vítám vás na Chatařském kanále u dalšího videa z kuchyně a dneska si připravíme sušený buček v klobáse. Pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte kdykoliv v průběhu videa dát like a taky si nezapomeňte kliknout odběry. kilogramu vepřového boku nakrájím na plátky a smíchám se solící směsí. Zde používám kuchyňskou sůl 22 gramů, 180 mg E250, tedy jdu si tam sodného, a dále 5 gramů cukru. Směs sypu do masa a pořádně masíruju. Poté přikryju folí a nechám do druhého dne Uleže v chladničce. Druhý den začínám práci nejdříve tím, že si připravím startovací kultury. Používám Starter Bitek 30 LK, který rozmíchám v troše vlažné vody a nechám aktivovat zatím, co budu pracovat s masem. Maso nakrájím nožem na kousičky o velikosti asi 1 až 1,5 cm. Maximálně občas nějaký 2 cm. Přidám aktivované startovací bakterie a koření. Z koření přidávám česnek, pepř barevný a kmín. S tím kořením ostatním to nepřeháním, protože to nemá být klobása, ale má to být slanina. Futruju do střev kalibr 40-42 mm. To jsou taková tlustější vepřová střeva. Používám je proto, aby mi nevznikla tenká klobása, která se rychle přesuší, ale tlustější klobása, respektive takový tenčí salámek. Maso ve střevě pořádně utahuju proto, aby mi tam nevznikala prázdná místa a vzduchové bubliny, ve kterých by mohly vznikat choroboplodné zárodky a podobné nesmysly, to tam nechci. Aby se aktivovala bakteriová kultura, nechávám klobásy vyset dva dny při pokojové teplotě. Následně je přesunu do chladničky, kde vysí tak dlouho, dokud nestratí 20 až 25 své hmotnosti. Nakonec je ještě nechám proležet asi tak 14 dní, uzavřené v pytlíku nebo zavakuované ve folii, proto aby se rovnoměrně rozprostřela vlhkost klobáse a nebyly přesušené na povrchu a uvnitř příliš měkké. Výsledný produkt je výborná slanina typu pančeta, která se dá jíst zasirová s čerstvým 
pečivem, anebo se dá taky opíkat, anebo použít jako základ pro jiná jídla.